ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡേൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൈനാണ് എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശം ഈ ഒരു ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സമയം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രേഖ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മുൻപ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശം കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കാനുള്ള കോഡാണ് ആൽ ഒടിഞ്ഞു വീണു ഉമ ചത്തു ആൽ ഒടിഞ്ഞു വീണു ഉമ ചത്തു ആൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒടിഞ്ഞു ഒഡീഷ ഉ ഉത്തർപ്രദേശ് മ മധ്യപ്രദേശ് ചത്തു ഛത്തീസ്ഗഡ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൈനാണ് എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ രേഖ കടന്നു പോകുന്നത് അതിനുള്ള കോഡാണ് ആൽ ഒടിഞ്ഞു വീണു ഉമ ചത്തു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഡീഷ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അടുത്തത് സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഖാരിഫ് റാബി വിളകൾ സ്ഥിരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഖാരിഫ് വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റാബി വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഖാരിഫ് വിളകൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള കോഡാണ് എൻ സി ബി ജെ സി ആർ എൻ സി ബി ജെ സി ആർ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ആറ് വിളകളാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നെല്ല് സി ചോളം ബി ബജ്ര ജെ ജൂട്ട് സി കോട്ടൺ ആർ റാഗി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സി ഉണ്ട് ഒന്ന് ചോളം രണ്ട് കോട്ടൺ ആണ് ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മൺസൂൺ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഖാരിഫ് വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക എൻ സി ബി ജെ സി ആർ അടുത്തത് റാബി വിളകളാണ് അതിൻ്റെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡാണ് ഗോപാലിക ഉരുളുന്നു ഗോപാലിക ഉരുളുന്നു ഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോതമ്പ് ലീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർലിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നത് ഈ ഗോതമ്പും ബാർലിയൊക്കെ ഖാരിഫ് വിളകളെന്ന് എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ തെറ്റാണ് ഗോതമ്പും ബാർലിയും റാബി വിളകളാണ് ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുകാണ് ക കടുകാണ് ഉരുളുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകളാണ് ഗോതമ്പ് ബാർലി കടുക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സീസൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശൈത്യകാല വിളകൾ എന്നാണ് റാബി വിളകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള സീസൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് സമയം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഗോപാലിക ഉരുളുന്നു എന്നാണ് കോഡ് ഗോതമ്പ് ബാർലി കടുക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ശൈത്യകാല വിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിന്റർ ക്രോപ്സ് എന്നാണ് ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് സമയം അപ്പോൾ ഖാരിഫ് വിളകളും റാബി വിളകളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡാണ് ഫ്രസ്ക എഫ് ആർ ഇ എസ് സി എ എഫ് ഫ്രഞ്ച് ആർ റഷ്യൻ ഇ ഇംഗ്ലീഷ് എസ് സ്പാനിഷ് സി ചൈനീസ് എ അറബി ആറ് ഭാഷകളാണ് ഇതുവരെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവസാനമായി അംഗീകരിച്ച ഭാഷ അറബിക്കാണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നിങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അവിടെ ജർമ്മൻ ലാറ്റിൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജർമ്മൻ ലാറ്റിൻ ഒന്നും ഔദ്യോഗിക ഭാഷ അല്ല അപ്പോൾ ആകെ അംഗീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആകെ ആറ് ഭാഷകളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഡ് ഫ്രസ്ക അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ആസിയാൻ ആസിയാൻ സാർക്ക് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉറപ്പായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സംഘടനകളാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആസിയാനാണ് ബാക്കിയുള്ള സാർക്ക് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം ബ്രിക്സ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആസിയാൻ മാത്രം പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ആസിയാൻ ആസിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഏഷ്യയുടെ തെക്ക് കിഴക്കായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ആസിയാൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഇന്ത്
പത്ത് അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് രാജ്യങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനൊരു കോഡുണ്ട് അത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി എന്നാണ് ആസിയാൻ രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം എട്ടാം തീയതി ആണ് ആസിയാൻ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തലസ്ഥാനം ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ അതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്തയിലാണ് ആസിയാന്റെ തലസ്ഥാനം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് ഇനി എത്ര അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് പത്ത് അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് ആസിയാനിലുള്ളത് രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം എട്ടാം തീയതി ആണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ജക്കാർത്ത ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരം കൂടിയായ ജക്കാർത്തയിലാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ബാലിയിലാണ് ബാലി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ബാലി രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലമായ ബാലിയിൽ വെച്ചാണ് ഇനി ആസിയൻ ചാർട്ടർ നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ മാസം പതിനഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ബാലിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഏഷ്യൻ ചാർട്ടർ ഒപ്പിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ മാസം പതിനഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് വർഷങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ആസിയാൻ രൂപീകൃതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ആസിയാൻ ചാർട്ടർ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ആസിയാനിൽ നിരീക്ഷണ പദവിയുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിയാനിലെ ഒരു അംഗരാജ്യമല്ല മറിച്ച് അത് നിരീക്ഷണ പദവിയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇനി അവസാനം അംഗമായ രാജ്യമാണ് കംബോഡിയ ഇപ്പോ ആസിയാനിൽ അവസാനം അംഗമായ രാജ്യം കംബോഡിയ ആണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആണ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല കംബോഡിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ ബ്രേക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോംപെൻ എന്നാണ് കംബോഡിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ മിക്കവാറും ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനം ഉറപ്പായും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം സ്ഥിരമായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന പരീക്ഷകളിലൊക്കെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ കംബോഡിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് നോംപെൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ആസിയാനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി ഒരു സാമ്പത്തിക സഖ്യമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അപ്പക് എ പി ഇ സി ഒപ്പക് അല്ല ഒപ്പക് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് അത് ഒ പി ഇ സി ആണ് ഇത് എ പി ഇ സി ആണ് അപ്പക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഏഷ്യ പസഫിക് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഏഷ്യ പസഫിക് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ആസിയാനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സഖ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം മുമ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അപ്പക്ക് അപ്പോ അപ്പക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിയാൻ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സഖ്യമാണ് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഡാറ്റോ ലിം ജോക് ഹോയ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആസിയാന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് അപ്പോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ നിരീക്ഷണ പദവിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അവസാനമായി ആസിയാനിൽ ചേരുന്ന രാജ്യം കംബോഡിയാണ് കംബോഡിയയുടെ തലസ്ഥാനം നോംപൻ ആണ് ഇനി അപ്പക്ക് എന്നാണ് ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സഖ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പക്കിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഏഷ്യ പസഫിക് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് ഡാറ്റോ ലിം ജോഹോയ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആസിയാനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ആസിയാനെ പറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ആസിയാനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കോഡാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോഡാണ
M. Malaysia. I. Indonesia. India la. L. Laos. K. Cambodia. Apo idan ASEAN le patta anggera jengal kod korai tamna ingina paraya. 5 pm ini SB jil poye milk itu. Idan kod. Apo nomor ini beri cede korca diyang kod ana. Ungu kod istimewa ini jadi kuno. Apo tirsya ini nengal ini video istimewa ingil matulor leki sharega. Apam nengal adi matan channel kandan ingil tirsya ini channel subscribe ya support ya. Apo elarim betul tanya dikya. Apam Kitna samae nanda itu pelikia, adat berenda perisha ini nalla rangu medikia, dios serawa. Ini berikilah, nama kita itu boleh samae kitna pun tidak. Apa adat video ini, windum adat terukumai nama kita windum kana goodbye.